Hello everyone, welcome to Apti Plus Editorial Analysis. So this video session is dedicated to the editorial analysis from the Hindu as well as from the Indian Express. And this is the initiative of Apti Plus. The entire initiative is powered by IS Gyan. Before starting, I would also like to inform that we will be discussing some of the important questions that would be relevant for the examination. I will be including static as well as current affair portion so that it help you in the preliminary examination of the civil services. And those of you who want to enroll for the you know, mock test series for Apti Plus, we have launched a 70 test. You can enroll this both online and offline. For more details, you can refer to the contact number mentioned below or you can visit to our website also. And those of you who want to participate in our answer writing challenge, uh, this is the uh, you know, answer writing initiative by IS Gyan. You can find the link of uh, this uh, answer writing session on the description of this video. So do not forget to participate uh, in the answer writing challenge. It will definitely enhance your answer writing skill for the mains examination. And those of you who want to get important PDFs relevant for the examination, you can enroll yourself for the Apti Plus you know, official channel of the Telegram where you can get the important compilation of the PDF, PIB, Yojana, Daily News and other notifications related to the examination. Do not, for, do not uh, you know, let this um, opportunity miss and definitely subscribe to the official channel of the Telegram. Uh, starting with the today's editorial analysis, the first uh, calls for from the Hindu, it's called for the call uh, of the duty that shall hurt the US economy. See, this is by the Vishwadhar there. He, he is the professor at uh, Johala Nehru University. He talks about ki the recent, uh, no, the trade war between the US and China. It is taking a retaliatory measures. The retaliatory measures is basically, you know, tariff force is going. What uh, in this entire editorial it discuss about the tariff war, which is now imposition of 15 per tariff by the US. So, this editorial is very general studies paper to be important hai when it comes to international relations. In this entire editorial, India has no special discussion about India. The entire editorial discusses about the US and China. How the decision of the US is making a major impact in China as well as in the domestic market of US itself. Because if you have a discussion about this, that China is being imported from a lot of things across the globe. Whether it's about normal household, whether it's video gaming, whether it's household items, so everything is important. And if you talk about the time of Christmas, it's going to be coming to you. December would be Christmas. So definitely it would impact the economy of the US as well. Kahina uh, US uh, China post the impact hui hai, but US will be also suffering. So it's this is a good discussion. Hai. And it also talks about the WTO ka jo apna, no, jo, uh, jo condition hai, jo sections hai, that is also not full because US is showing its domination over the China. Hai? So this is again creating a retail I mean the part of both the trade war between the two countries is getting ineffective okay and definitely it is leading to the slowdown of the economy because puri jo global slowdown up the economic slowdown hai, is the repercussion uh, of the trade war between the us and china so ye news mein kafi rahi hai. i have already discussed uh, this as an uh, no, editorial analysis so this is more in the continuation up is say jo important point hai, usko add kar sakte ho, that you find relevant for the examination now the second important editorial is empowering the primary healthcare practice so this I'll be discussing in detail. So stay tuned. I'll be you know getting into the other important aspects of this editorial. Now in the ground zero page, every Saturday you have, we have the ground zero in the Hindu. So it talks about the wheels of the misfortune. So uh, yesterday also I have discussed there before yesterday about the you know, uh, the the slowdown of the economy, which you know the automobile sectors. So up us video ko dekhna, you will get the complete clarity, a complete holistic discussions hai, how the Manisar plant has no agar wo automobile sector ka uh, agar it, it's go to closing, definitely it will have an impact on the unemployment issues. So yesterday only I have discussed everything. So, up us videos ko dekho so that you get the clarity about the topic. Or definitely you can read this. This again can be important for your general studies paper three. Fine. Now coming to the editorial from the Indian Express. So the first editorial talks about the uh, drawing the vital line. So this is on the background of the NRC. NRC has also been discussed by me in the editorial analysis. So this it talks about key what will happen to the people who are left behind and uh, is the you know by 2040. In independence, the study says that Assam will be the uh, minority under the Bangladesh influx. So, you know, the, the repercussion of that is also discussed. So, this again can be important for your general studies paper 3 and paper 2. It will can be also be important for the governance part as well as for the international relation. So, precisely general studies paper 2 and paper 3. Now, uh, this is not that important. The Atul Babad mystery. 
Uh, you don't need to. De- this is by the what has happened in the Atota Bad when the uh, U.S. has attacked uh, Osama bin Laden, where he was hiding in the military area. So this is on the background of this. Leave this. Now we'll be moving to the important aspects of the problem of the skill India. So this is a uh, this is a good one where it has been discussed. Ki what is the problem? The no the employment crisis and the government measures for the skill India is not correlated. Definitely go- government कोशिश कर रही है कि हम skill employment दे करके लोगों से को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दें. But when it's come to the adequate training, when it's come to the adequate planning, it is not getting successful. ठीक है तो उसके बारे में काफी important data and graph दिया हुआ है. ये आप देख लेना. This again can be important for your general studies paper three. Okay, they can directly ask you a question, and what what things need to be taken, what measures need to be taken, or a intention is that the skill in India is how many commendable, the target we have set, was almost three million young uh, young people. I mean, to you know, to give them a skill uh, that would be by 2022. We have almost the three million people who target is by 2022. Fine. So this target would be a tougher to achieve. and the scheme is you no know, almost uh, the other scheme were ended in 2018 so skill india ke jo fund ki baat ki jaye that is again a, a positive of hai wahan pe abhi bhi so these things are already to discuss i find this again to be very important related to it with respect to the examination now agar main ye baat karu ye yashwan sinha ne likha hai misunderstanding the nehru patel this is again not that important for you this has been discussed upon the policy views of the nehru and patel aap isko ek baar pad sakte ho but exams related bahut zyada content yahan pe nahi milenge aapko and these again also can be left the writer who was not a listener okay so uh, these these were the glimpses from the editorial of the indian express now we'll be jumping directly to the editorial analysis for uh, the day that is empowering the primary health care practitioners so this talks about uh, what need to be done for the healthcare sectors okay this is by somad ar bhaduri the, he is he is a mumbai based doctor and he is right uh, he is a indian practitioner also so he has discussed the issues of empowering you no know, primary healthcare practitioner what should be done to empower the primary healthcare sectors so uh, you first need to understand that healthcare healthcare and delivery is in state list it, it's come under the jurisdiction of the state and who define health kya hai it's health is a complete physical mental and social well being and not merely the absence of disease or infirmity theek hai ye definition hai health ka aur jo determinants of good health hai wo hai access to the various types of health services individual lifestyle personally family and social relationship ye sari cheeze aapki ek santulan mein honi chahiye it should be in a balance then you only be considered as a good health person right अगर मैं बात करूं कि क्या क्या प्रॉब्लम है अभी हेल्थ केयर के सेक्टर्स में तो जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की इंफ्रास्ट्रक्चर इज अमंग द वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन द हेल्थ केयर सेक्टर्स ठीक है जहां पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पीपल आर नॉट पार्टिसिपेटिंग अगर आप वहीं पर अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की देखोगे तो वहाँ का प्राइजेस काफी हाई है दे आर इन्वेस्टिंग ऑन देयर पार्ट बट वेन इट्स कम टू द पीपीपी मॉडल दे आर नो मच प्राइवेट पार्टनरशिप ओके सो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द हेल्थ केयर सेक्टर इन द इंडिया अगर मैं बात करूं जो कम्युनिटी बेस्ड और जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसकी जो स्टैंडर्ड है दैट इज नॉट पार विद अदर कंट्रीज एज वेल ठीक है आई विल बी डिस्कसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द जापान एंड यूके तो वो अभी थोड़ी देर में आपके पास आएगा एंड द अनरेगुलेटेड डुअल प्रैक्टिस जैसे जो डॉक्टर्स है दे आर प्रैक्टिसिंग इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर तो वहाँ पर क्या हो रहा है दे आर क्वालिटी दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद देर क्वालिटी क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यू नो दे कैन डिवोट मोर टाइम टू द प्राइवेट हॉस्पिटल एंड दे कैन फ्लरिश they can definitely grow they can earn more and more money so this need to be regulated very well and you know the technocentric model of healthcare hai wo abhi bhi grassroots pe uski kafi kamiyan dekhi gayi hai because no agar aap dekhoge agar main thoda sa aapko yaad kar raha hu jo bihar mein issues hua tha theek hai to wahan pe problem ye aayi thi बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे लोगों को पानी यू नो दे आर नॉट हैविंग द फैसिलिटी टू टेक ग्लूकोज वहाँ पे बेड्स की प्रॉपर सुविधा नहीं थी तो वो यू नो टेक्नोलॉजी तो खैर काफ़ी बहुत दूर की बात हो जाती है तो एक टेक्नोलॉजी का सेंटर हमें एक ग्रास रूट लेवल पर जरूरत है कि हम उसकी कोशिश करें उसको बनाएं हर ग्रास रूट लेवल पर हर हॉस्पिटल चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो चाहे वो ब्लॉक वाइज हो चाहे वो स्टेट वाइज हो एक टेक्नोसेंट्रिक मॉडल बननी चाहिए हेल्थ रिलेटेड ठीक है और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम गवर्नमेंट काफ़ी स्कीम्स बना रही है जितनी भी स्कीम्स हैं वर्तमान में वर्त प्रेजेंट में वॉट एवर स्कीम्स आते हैं इट नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड विद जुडिशियसली हॉलिस्टिक एंड सस्टेनेबल मैनर दैट वुड बी नो वन ऑफ द अचीवमेंट फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द एग्जीक्यूटरी बॉडीज तो जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है तो इसको भी एग्जीक्यूट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज होते जा रही है बिकॉज नो द एक्चुअल बेनिफिशरीज आर नॉट बींग इन टाइटल फॉर द स्कीम्स ठीक है तो उनको पता ही नहीं है कैसे है तो लोगों का अवेयरनेस करना भी एक काफ़ी बड़ी होगी इम्प्लीमेंटेशन बॉडीज़ के लिए 
right so this was the part of the problem with the health case now when it's come to the एक बोर्ड कमिटी है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है बिकॉज यू कैन राइट दिस इन द एग्जामिनेशन एंड कैन डायरेक्टली कम ऑन द मेंस एग्जामिनेशन तो बोर्ड कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था 1946 में ठीक है तो सेटअप इन 1946 और कमेटी वॉज चेयरमैनशिप अंदर था जोसेफ विलियम बोर्ड ठीक है इन्होंने क्या कहा कि जो हेल्थ केयर की के जो सर्विसेज है दैट नीड टू टेक द इनकी कोशिश थी बेसिकली इनका जो सर्वे था उसमें कोशिश ये की थी टू एक्सेस द हेल्थ केयर कंडीशन ऑफ इंडिया की इंडिया की अभी जो प्रेजेंट में जो वर्तमान में क्या हेल्थ कंडीशन है उस टाइम को उनको एक्सेस करनी थी ही नीड टू इवेल्यूएट दैट फाइन तो कमिटी हैज हाईलाइटेड द सोशल फिजिशियन एक सोशल फिजिशियन का कॉन्सेप्ट वहाँ पर उन्होंने लाया कि एक सोशल फिजिशियन होना चाहिए हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में हु विल बी द सोशल फिजिशियन will be acting will be acting as a friend guidance and doctor to the patients theek hai wo teeno cheezon ka kaam karega aur finally 1952 mein government ne ek you know unke ideas ko accept kiya unke you know they have accepted this proposal ki theek hai we are accepting the board committee to is committee ke kuch important recommendation bhi aapke liye janna zaruri hai ki unhone kya kya kaha tha to pehli jo baat aayi thi recommendation mein wo thi ki integration karna प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव सर्विस को जो प्रिवेंटिव सर्विसेज है और जो क्यूरेटिव सर्विस है वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे इंटीग्रेट करने की जरूरत है फाइन दूसरा बात उन्होंने कहा था कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर में उनको टू स्टेजेस में हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसकी जो डेवलपमेंट है उसकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है दैट कैन बी डन इन द टू स्टेजेस तो पहला जो स्टेज था वो था शॉर्ट टर्म तो शॉर्ट टर्म में क्या था जैसे जो प्राइमरी हेल्थ केयर अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो उस समय जो पॉपुलेशन थी ऑलमोस्ट फोर्टी की थी ठीक है तो जो उन्होंने बताया जो पब जो प्राइमरी हेल्थ केयर जो पी है जिसको पीएचसीज भी कहते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर से दैट टू बी मैनेज बाय द टू डॉक्टर्स उसमें वहां पे दो डॉक्टर होंगे एक प्राइमरी हेल्थ केयर में एक नर्स होगी चार पब्लिक नर्स होगी फोर मिड वाइफ्स होगी एंड फोर ट्रेंड आईज होंगे ठीक है उसके बाद दो सैनिटरी इंस्पेक्टर्स होंगे टू हेल्थ असिस्टेंट्स होंगे फार्मास्ट होंगे और फिफ्टीन क्लास अदर ऑफ फोर एम्प्लॉयज होंगे तो इतने लोगों के एक शॉर्ट टर्म मेजर्स बनाया गया ताकि इतनी नो मशीनरी हमें चाहिए होगी इतनी मैन पावर चाहिए होगी शॉर्ट टर्म मेजर्स में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे दूसरी बात इन्होंने ये कही लॉन्ग टर्म मेजर्स को देखते हुए कि ऑल्सो इफ यू कॉल लाइक थ्री मिलियन प्लान तो वहाँ पर जरूरत होगी कि ऑलमोस्ट वी टू सेटअप सेवेंटी फाइव बेडेड हॉस्पिटल ठीक है ऑलमोस्ट टेन थाउजेंड टू टू थाउजेंड पॉपुलेशन ठीक है और सिक्स हंड्रेड फिफ्टी बेडेड पर्सन हमें कम से कम जरूरत है जहाँ पे इसको और इंक्रीज कर सकते थे सिक्स फिफ्टी पे एंड द हॉस्पिटल वुड बी अराउंड टू हंड्रेड फिफ्टी बेडेड तो डेफिनेटली ग्रेजुअली ही वॉन्टेड की द थिंग्स टू बी इंप्रूव इन द लॉन्गर डेड और उसके बाद मेजर चेंजेस ऑल्सो ही वॉन्टेड की जो मेडिकल एडुकेशन है दैट शॉल ऑल्सो इंक्लूड थ्री ईयर ट्रेनिंग ठीक है थ्री ईयर ट्रेनिंग होनी चाहिए कैसी प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन पे टू प्रिपेयर द सोशल फिजिशियन जो सोशल फिजिशियन का जो कॉन्सेप्ट था वो प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के थ्रू तैयार किया जा सकता था ठीक है तो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट पार्ट गवर्नमेंट ने कई चीज़ों को इसमें माना है एंड थिंग्स ऑल्सो नीड टू बी इम्प्रूव अभी एक नई बिल आई है उसके बारे में वी विल डिस्कस तो देखो जो चैलेंज क्या है सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि जो हाईएस्ट जो प्रोफेशनल बॉडी है अभी मैं जैसे एम की बात करूँ तो दैट हैज नो रिप्लेस्ड उनका जो प्राइमरी जो जो रिप्रेजेंटेशन था दैट हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय द एम नो नेशनल मेडिकल कमीशन जो आई है इसके थ्रू रिप्लेस हो गई है तो कोशिश ये भी है कि जो चेंजिंग सिनारियों में हाउ वी नीड टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन हाउ वी नीड टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द गुड प्रैक्टिशनर हमें ज़रूरत है कि एक लेवल फिल्टर करके अच्छे लोगों को चीज़ों को स्पेशलाइज कराया जाए क्योंकि देखा यह जा रहा है कि द पीपल आर नॉट द पीपल हु आर डूइंग स्पेशलाइजेशन एंड फिल्ड आर नॉट एज ए स्पेशलाइज टू द अदर कंट्रीज ठीक है तो उस मुकाम में नेशनल मेडिकल कमीशन को बनाया गया है ताकि जो हमारे जो पैरामीटर्स है जो हमारे स्टैंडर्ड्स है उसको बहुत हद तक अचीव किया जाए तो उसकी बेसिकली एन की जो टारगेट होगी वो इन सी जो चीज़ों को चेक एंड बैलेंसेस की होगी राइट right? ना द कुछ ग्लोबल एक्सपीरियंसेस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जो जापान और यूके में है बेसिकली वहाँ पे जो हेल्थ केयर जो है दोनों कंट्रीज में दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पेशलिस्ट इन द हेल्थ केयर सिस्टम उनके पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पेशलिस्ट हैं हेल्थ केयर सिस्टम पे अगर मैं प्राइमरी केयर प्रैक्टिशनर की बात करूँ तो वहाँ पर दे दे आर अगेन अ गुड डिसीजन मेकर क्योंकि दोनों कंट्रीज में दे हैव फाउंड दैट द नो जो जो जनरल प्रैक्टिशनर्स है दे आर वेरी गुड ओके और जो प्रोफेशनल लेवल की बात करें तो दे कम्यूनिटी है ना एंड ऑफ दिस कंट्रीज आर हेल्पफुल इन द पॉजिटिव चीज ये बेसिकली जो ये जो एक ऐसे प्रोफेशनल को भी क्रिएट करते हैं जनरल प्रैक्टिशनर को दे विल गिव देर ट्रेनिंग एंड मेक दे माई प्रोफेशनल सो दैट दे कैन डेफिनेटली ब्रिंग अ
ना अगर मैं बताऊं कि क्या लेसन हम सीख सकते हैं डेफिनेटली हमें भी जरूरत है कि हम इन दोनों देशों से कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स को लें एंड डेफिनेटली वी कैन एडिकुएटली इम्पावर और पी सी सी ठीक है जो हमारा जो पी सी पीज है बेसिकली जो प्राइमरी केयर फिजिशियंस हैं वी कैन ऑल्सो कम अप विद दिस आइडियाज एंड द प्रोमिनेंट वॉइस वुड बी टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ठीक है एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प टू ऑगमेंट द हेल्थ केयर सेक्टर वो हेल्थ केयर सेक्टर की स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने में बहुत हद तक मदद करेगा राइट right? Now, what would be the way forward? देखो ये जरूरी है कि जो एन एम सी एक्ट है ये टू थाउजेंड नाइनटीन डेफिनेटली इट वुड सेट एन एग्जाम्पल बट इट डेफिनेटली नीड टू वर्क इन द अदर स्ट्रक्चर मेजर इट डेफिनेटली नीड टू वर्क ऑन सम ऑफ द प्रोमिनेंट इशू फेस बाय द कंट्री तो डेफिनेटली जो जो प्राइमरी हेल्थ केयर है इज अगेन अ ग्रेट कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द कंट्री वहाँ पर अभी भी जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वो लोगों को मुहैया नहीं कराई जा रही है ठीक है अगर मैं बात करूं जो ट्रेन मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जैसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज की बात कही है जो भोरा कमेटी ने कहा था दैट शुड बी नो ऑलमोस्ट टू टू थ्री ईयर ड्यूरेशन उनको उसकी टाइम को बढ़ा देनी चाहिए क्योंकि अभी की नो टेकिंग इनटू द सिचुएशन दे आर नॉट गेटिंग द वेल मेडिकली ट्रेन डिग्रीज द ड्यूरेशन इज नॉट वेल तो इट कैन भी ऑल्सो इसकी सोच रहा था प्राइमरी हेल्थ केयर का जो है जो रूरल पॉपुलेशन की जो अल्टीमेटली जो ना गोल प्रोवाइड कराना है दैट कैन बी अचीव और डेफिनेटली द वे फॉरवर्ड वुड बी टू अ कम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर एक कम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर की जरूरत है जहाँ पे सरकार सिटीजन के लिए और जो रेगुलेशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है उनके लिए एक प्रॉपर कम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर पॉलिसी बनाए ठीक है सो दिस वुड बी द डेफिनेटली द वे फॉरवर्ड फॉर द एंटायर दिस हेल्थ केयर एंड आई फाइंड दिस एडिटोरियल टू बी इम्पॉर्टेंट बिकॉज हेल्थ का इशूज आपके जनरल स्टडीज के पेपर में पेपर थ्री में ऑलरेडी मैंशन है तो एनी टाइम इट कैन बी लिंक्ड विथ तो मैं दो क्वेश्चन से मैं आपको मिक्स करके पूछ सकते हैं हेल्थ केयर के बारे में ठीक है नाउ मूविंग टू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द डे सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम द पॉलिटी आई हैव इंक्लूडेड बोथ ऑफ द टू डेज क्वेश्चन विल बी स्टैटिक वन एवरी सैटरडे विल बी इंक्लूडिंग सम स्टैटिक क्वेश्चन ओके तो आज मैंने दोनों क्वेश्चन पॉलिटी से लिया है तो पहला क्वेश्चन है कि गवर्नर से रिगार्डिंग आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है तो ही इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट और ही इज द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये काफ़ी ही आसान सवाल है और यू पी इस तरह के क्वेश्चन पूछती है तो आपने मुझे बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है वन करेक्ट टू बोथ और नीदर ऑफ देम ओके सो प्लीज राइट योर आंसर इन द कमेंट ऑफ दिस वीडियो नाउ द सेकंड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज फैसिलिटेटेड द अपॉइंटमेंट ऑफ सेम पर्सन एज द गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट किस अमेंडमेंट के बाद ऐसी प्रावधान आई है भारत में नो सो यू हैव टू टेल मी इज इट आफ्टर द विच ऑफ द अमेंडमेंट दैट अलाउज दैट द टू अ गवर्नर कैन बी द पर्सन कैन बी द गवर्नर फॉर द टू और मोर स्टेट्स तो इट इज द फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट और फोर्टी फोर अमेंडमेंट एक्ट सेवेंटी अमेंडमेंट एक्ट एंड नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट so you have to tell me which among the following is the correct answer so do not forget to write your answer in the comment section uh, definitely motivate me and make them happy that you people are participating more and more and if you have any other problem do let me know i'll be more than happy to answer your queries for time being i am signing off we'll meet in the next video with some of the important facts related to examination thank you so much for listening